Thevenin theorem states that any two terminal active network consisting of linear impedances and sources may be replaced by a voltage source in series with a resistance. The value of the voltage source is the open circuit voltage measured across the two terminal and the resistance is the impedance appearing across the terminal when all other sources being replaced by their internal impedance. The actor two terminal network active network active network मने जखना हमारे सोर्स आचे एक टा टू टर्मिनल एक्टिव नेटवर्क के अमरा सबसे में एक टा वोल्टेज सोर्स तार सोंगे सीरीज़ एक टा रेजिस्टेंस ए टा दिया अमरा रिप्लेस कोत्ते पड़ी हमारे जखना सर्किटे एक टा ई वोल्टेज सोर्सेस सोंगे आर वन आर टू आर थ्री तीन टा रेजिस्टेंस कनेक्ट कोड़ा VTH और तार साथ है एक टा रेजिस्टेंस RTH बात हेवनिंग रेजिस्टेंस के सीरीज जो दिया हमने इटा के रिप्लेस करते बारी VTH और RTH के वैल्यू क्या होए The value of the voltage source is the open circuit voltage measured across the two terminal तले ये AB रेस्पेक्ट है हमारे कोटो वोल्टेज आज चे सही टा होता है हमारे VTH के वैल्यू ठीक है जे The value of the voltage source is the open circuit voltage measured across the two terminal and the resistance is the impedance appearing across the terminal when all the sources being replaced by their internal impedance. So, the resistance of RTH, if you look at the AB terminal respect, our AC circuit resistance is the same as RTH value. Provided, the source is the same as internal impedance replaced. The voltage source is the ideal voltage source, the internal impedance is zero. तो ले आमंदर एक टा वोल्टेज सोर्स की हो जाएगा सॉर्ट सर्किट और आमंदर जो जेटा करंट सोर्स आगे तार इंटरनल इम्पीडेंस हो चाहे इनफिनिटी तो ले करंट सोर्स के अंदर करंट सोर्स टाइप है ओपन सर्किट ठीक है तो ले एक टा वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स आमंदर जखोन रिप्लेस करवो थेबनिंग रेजिस्टेंस आमंदर � वोल्टेज सोर्स के अंदर शॉर्ट सर्किट और हमारे जितना करंट सोर्स आ गए करंट सोर्स ये कहना आर इक्वल्स तो हमारे इनफिनिटी सब आइडियल केस कंसीडर करा चुके आर इक्वल्स तो इनफिनिटी तो अपने इट है जो हमारे ओपन सर्किट ताहले हमारे जितना थेबनिंग रेजिस्टेंस हो गए से थेबनिंग रेजिस्टेंस टा ये एबी टर्मिनल जो सोर्स गुलो यूज़ करा चाहिए जो सोर्स गुलो के अंदर इंटरनल इम्पीडेंस जो है उन्हें रिप्लेस करो। तार पर जहाँ रेजिस्टेंस आस्ते सेटा है हमारे आरटीएच के फैलो। तो ले इखाने जो सर्किट डायग्राम टाइम ना नियर जी इखाने जो दे हमारा आरटीएच बेर कोडी तो आरटीएच कोतो आस्ते इखाने हमारे � तले RTH जेटा होए, एक ना R इक्वल्स तू जीरो, ताजे ना हमारे सॉर्ट सर्किट होच्छे, ताजे ना सेल टा जाएगा हमारे R इक्वल्स तू जीरो थोड़ी, तले RTH एक ना तक जो देखी, तारों ने किधर चमार दर R1 और R2 पैरालल, तले R1 पैरालल R2, तार सा तमार दर R3 टा सीरीज आच्छे, ओके, तले RTH इक्वल्स तू R1 R2 बाय R1 प्ल प्लस आमंदर आर थ्री टा सीरीज़ चिलो तल आर थ्री तल ए टा होचामंदर थेबनिंग रेजिस्टेंस ओके तल ए टा होचामंदर थेबनिंग रेजिस्टेंस है लोगी ठीक है जो अच्छा अब जो दिया हमने वीटीएच बेर कोडी इकहाँ तक जो दिया हमने वीटीएच टा बेर कोडी तल वीटीएच की बोलचे वीटीएच बोलचे जहाँ आमंदर वैल्य� ओपन सर्किट भोल्टेज आस्ते ओपन सर्किट भोल्टेज माने ए बी जगह हम किन्तु कोनो रेजिस्टेंस कंसीडर कर बना जस्ट एक ने ए बी एक रोसे कतोड़ा भोल्टेज ड्रॉप होच्छे सेटे हमारे ओपन सर्किट भोल्टेज तले एक ने जो दिया हमरा ये ई थे क्या टा करंट कंसीडर कोडी सब आई करंट आस्ते ओपन सर्किट जहेतु बोला है बैक को चाहिए खाने किन्तु कोनो कारण याद चना ठीक है जो खाने किन्तु कोनो कारण याद चना क्या नो कारणों चाहिए ये जगह डामार ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं चाहिए ये जगह डामार ओपन आ चाहिए ओके ताहले इखाने जो दे हमारा आई कारण टाइम कंसीडर कोडी तो आई इक्वल्स टू कोतो जब हमारे इखाने आर वन प्लस आई 
e by r1 plus r2 okay i equals to e by r1 plus r2 এবার আমার যে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা আসছে আর থ্রির মধ্যে কোনো কারেন্ট নেই ওকে তাহলে আমার যে ওপেন সার্কিট ভোল্টেজটা আসছে সেই ভোল্টেজটা কি আমার এই আর টুর অ্যাক্রোসে যা ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেইটাই আমার এ বি টার্মিনালের অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ এটাই আমার ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ তাহলে আমাদের ভি টি এইচ ইকুয়াস টু আই ইন্টু আর টু তার মানে আমাদের কত দাঁড়াচ্ছে ই আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু ওকে তাহলে আমাদের ভি টি এইচ ইকুয়াস টু ই আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু বোঝা গেল আশা করি আর আমাদের আর টি এইচ যেটা সেটা আমাদের কী বেরোলো আর ওয়ান আর টু বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আমাদের আর সিটা তার সাথে সিরিজ ওকে তাহলে এই গেল আমাদের থেপনিন ভোল্টেজ এই গেল আমাদের থেপনিন রেজিস্ট্যান্স কতগুলো অঙ্ক করলে একদম পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে হেভনিং থিওরামের ফার্স্ট প্রবলেম এখানে একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এই সার্কিট ডায়াগ্রামটার এই ফাইভ বহনটা হচ্ছে লোড রেজিস্ট্যান্স এই লোড রেজিস্ট্যান্সের থ্রু কত কারেন্ট যাচ্ছে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে থেভনিং থিওরাম ইউজ করে এটা বের করার জন্য আমরা ফার্স্ট এই ফাইভ ওহমটাকে বাদ দিয়ে বাকি সার্কিটটাকে কনসিডার করবো ওকে তাহলে এখানে আমরা ফাইভ ওহমটাকে বাদ দিয়ে বাকি সার্কিটটাকে আমরা কনসিডার করলাম ওকে তাহলে এখানে আমাদের এইটা হচ্ছে এবি টার্মিনাল তাহলে এবি টার্মিনালের অ্যাক্রোসে এই সার্কিটটার থেভনিং ইকুইভালেন্ট আমরা বের করবো তাহলে এটা থেপনি নিকুইভ্যালেন্ট বের করলে এটা আমাদের আর টি এইচ আর এটা আমাদের ভি টি এইচ হবে ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের এবি টার্মিনাল এটা এ এটা বি তারপর আমরা এবির অ্যাক্রোসে এখানে আমরা যেমন আমাদের ফাইভ হোমটা লাগানো ছিল সেরকম আমরা ফাইভ হোমটা লাগিয়ে দেবো ওকে দিয়ে আমরা এই সার্কিটের কারেন্টটা বের করব সহজ হয়ে যাবে তখন আমরা সার্কিটের কারেন্টটা বের করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভি টি এইচ এটা হচ্ছে আমাদের আর টি এইচ তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই সার্কিটটার আমাদের ভি টি এইচ আর আর টি এইচ বের করা তাহলে আর টি এইচ বের করতে গেলে আমাকে কী করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু থেভনিন থিওরাম আমাকে ফর্টি এইট ভোল্টেজ যে সোর্সটা আছে ওকে তার ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে যেহেতু এটা ভোল্টেজ সোর্স এর ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স আর ই কোয়াস টু জিরো তাহলে আর ই কোয়াস টু জিরো হলে আমার এই জায়গাটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে এই জায়গাটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই যে বারো ভোল্ট আছে আর এই সরি বারো ওহম আর ফোর ওহম এরা দুজন প্যারালাল ওকে তাহলে আর টি এইচ ইকুয়াস টু বারো প্যারাল ফোর কেননা তখন আমাদের এই ফর্টি এইট ভোল্টটা শর্ট সার্কিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে বারো প্যারাল ফোর প্লাস আমাদের এইটটা হচ্ছে সিরিজ তাহলে দাঁড়াচ্ছে আমাদের টুয়েলভ ইন্টু ফোর বাই টুয়েলভ প্লাস ফোর প্লাস এইট ইকুয়ালস টু ফর্টি এইট বাই সিক্সটিন প্লাস এইট তার মানে আমাদের ইলেভেন তাহলে ইলেভেন ওহম হচ্ছে আমাদের আর টি এর ভ্যালু ওকে তাহলে ইলেভেন ওহম হলো আমাদের আর টি এর ভ্যালু ঠিক আছে এরপর আমাদের ভি টি এইচ যখন আমরা বের করবো তখন ভি টি এইচ বের করতে গেলে আমাদের এই যে এবি ওপেন টার্মিনালটা আছে ওপেন টার্মিনালের অ্যাক্রোসে কত ভোল্টেজ ড্রপ হচ্ছে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে তাহলে এটা করার জন্য আমরা কি করবো এই ফর্টি এইট থেকে আমরা একটা কারেন্ট কনসিডার করবো এখানে এই সার্কিটের সাপোজ আমার আই কারেন্ট আসছে আই কারেন্ট সাপোজ এখানে থাকছে ঠিক আছে যেহেতু আমার এবি টার্মিনালটা ওপেন আছে তাই আমার এই এইট ওহমের এই রাস্তাটা দিয়ে কিন্তু কোনো কারেন্ট যাবে না এইখানে কিন্তু আই গোস টু জিরো যেহেতু আমার এবিটা ওপেন টার্মিনাল ওকে তাহলে আমাদের এখানে কারেন্ট কত হবে তাহলে আই ইকুয়ালস টু আই ইকুয়ালস টু ফর্টি এইট বাই টুয়েলভ প্লাস ফোর ওকে তার মানে আমাদের এটা দরকার নেই আর ইকুয়াস টু জিরো তার জন্য আমরা লিচ্ছি না লাই কোয়াস টু ফর্টি এইট বাই টুয়েলভ প্লাস ফোর তার মানে দাঁড়াচ্ছে ফর্টি এইট বাই সিক্সটিন ইকুয়াস টু থ্রি ওকে তাহলে এটা ইকুয়াস টু থ্রি তাহলে থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট আমার এখানে ফ্লো করছে তাহলে থ্রি অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যদি এখানে ফ্লো করে তাহলে এখানে এই ফোর ওহমের অ্যাক্টসে কত ভোল্টেজ ডেভেলপ করবে সেটাই আমার ভি টিএইচ তাহলে ভি টিএইচ ইকুয়াস টু আই ইন্টু ফোর তাহলে হচ্ছে আমাদের থ্রি ইন্টু ফোর তার মানে হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ ভোল্ট ওকে তাহলে ভি টি এইচ ইকুয়াস টু টুয়েলভ ভোল্ট তাহলে আমার এইখানে যে আমার থেমনি নিকিউভ্যালেন্ট সার্কিটটা ছিল সেই থেমনি নিকিউভ্যালেন্ট সার্কিটটা দাঁড়ালো কি আমাদের এই আর টি এইচের জায়গায় আমাদের ইলেভেন ওহম এখানে হচ্ছে ইলেভেন ওহম আর ভি টি এইচের জায়গায় হচ্ছে টুয়েলভ ভোল্ট ঠিক আছে 
এরপর আমাদের যে লোড রেজিস্ট্যান্স ছিল সেই লোড রেজিস্ট্যান্সটাকে আমরা এখানে অ্যাড করলাম 5 ওহম ওকে তাহলে আমাদের কারেন্ট কত যাবে এখন সার্কিটে খুবই সহজ হয়ে গেল স্যার প্রবলেমটা তাহলে এই দিকে আমার কারেন্ট ফ্লো করবে ওকে তাহলে আই ইকুয়ালস টু আই এল লিখছি লোড রেজিস্ট্যান্সের থ্রু কারেন্ট ইকুয়ালস টু টুয়েলভ বাই ইলেভেন প্লাস ফাইভ ওকে টুয়েলভ বাই সিক্সটিন থ্রি বাই ফোর অ্যাম্পিয়ার এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ওকে